Om vi ska derivera exponentialfunktionen så ska vi derivera en funktion som ser ut på det här sättet. Y är lika med c gånger a på x. Poängen är ju att vi nu har x i exponenten istället för i basen som vi har haft tidigare. Och då finns det inte någon regel som vi har lärt oss än, utan det kommer vi lära oss nu. Tyvärr så är den här regeln inte så simpel. Utan det man har gjort här är att undersöka först derivatan av a till x utan c, säg att c är 1. Med hjälp av derivatans definition. Och genom att göra det har man kommit fram till och logiskt tänkt ut ett tal som vi kallar e. Det här talet e har en väldigt speciell egenskap. Den egenskapen är att om f av x är lika med y e upphöjt x, då är f prim x också y e upphöjt x. Funktionen och dess derivata är alltså exakt samma sak. Det här är en väldigt trevlig regel, det är väldigt enkelt att derivera, det är bara att skriva igen. Alltså är vi väldigt nöjda med det här lilla talet e. Och det här talet e är egentligen ett irrationellt tal som är ungefär 2,72. Och för just det här speciella talet e så gäller det att derivatan och funktionen är samma. Och det här faktumet utnyttjar vi sen när vi ska lösa vanliga exponentialfunktioner som 2 upp till x eller 5 upp till x och så vidare. Så vi utnyttjar det faktumet. Men grunden är att vi använder oss av det här talet och skriver om allting med den basen. Så alla exponentialfunktioner skrivs om med basen e för att den sen ska kunna deriveras enklare. Men om vi visar några exempel med att deriverar med sådana som redan är e. För det är ju det första vi måste kunna. Om vi vill veta att derivaten i punkten 3 för funktionen f av x är lika med x upp i 2 plus 2 e upp i x. Då tar vi f prim x är lika med. Och så deriverar vi varen för sig, precis som förut. Derivatan av 2x. Derivatan av den här får vi 2 gånger derivatan av e på x var ju e på x. 2 e på x. 2x plus 2e upp i x. Så den enda som förändras är den här. Den där förändrades inte. Och där har vi nu ekvationen för derivatan. Och vill vi då bestämma derivatans värde i punkten 3, kurvans slutning i punkten 3, så stoppar vi in att x är 3. Då får vi 2 gånger 3 plus 2e upp i 3. e finns som en knapp på miniräknaren. Det brukar stå som just e, eller e med en liten ruta, eller e med ett tak, eller något sånt. Och den använder ni för att räkna ut det här. Ni använder inte när med värde 2,72, utan ni använder e-knappen på min räknare. Och då får vi ungefär 46,2. Så det är en ganska hög lutning, ganska stor lutning. Det är på min tre. Så poängen är, använd de reglerna vi redan vet. Och lägg till den här nya regeln att e upphöjt x har derivatan e upphöjt x.